നമസ്കാരം കിരൺ സാർ വെൽക്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സാറിനായിട്ട് എങ്ങനെ മണി മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതിന് ഇത് കാണുന്നവരാണ് മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് പോകാൻ വാച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കും വേണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനികളുണ്ട് ഓരോ കമ്പനിക്കും ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി സ്കീമുണ്ട് ഡെസ്റ്റ് സ്കീമുണ്ട് ബാലൻസ് സ്കീമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീമുകളുണ്ട് ഇതിനെ ഇക്വിറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ആംഗിളിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ തരംതിരിക്കാം ഞാൻ യൂഷ്വലി ഒരു മൂന്ന് രീതിക്ക് നോക്കുക മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിന് ഒന്ന് സൈസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ കമ്പനികളുടെ വലിപ്പം പ്രകാരം അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ അതിന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇന്ത്യത്തെ മൊത്തം എല്ലാ കമ്പനികളും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ റൗണ്ട് സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടെൻ അതാണ് അതായത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനീസിലായിരിക്കും വലിയ കമ്പനികളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വില അതെ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മളിപ്പം പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പോയി നിൽക്കുക കുറേ തക്കാളിയും ഇപ്പം തക്കാളിയുടെ വില തക്കാളി വേറെ ലെവലാണ് തക്കാളിയും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടഡ് റോയൽ ഗാല ആപ്പിൾ എല്ലാം മേടിച്ചു അപ്പം ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ വില നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ആപ്പിളും ഫ്രൂട്ട്സിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വില വരിക കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കുറച്ച് വില പത്ത് രൂപയ്ക്കോ കുറച്ച് മല്ലിയല്ലേ കറിവേപ്പിലും കിട്ടും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത് ലാർജ് ക്യാപ് യൂണിവേഴ്സിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുപത് ശതമാനം മാർക്കറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ലാർജ് ക്യാപ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം മിഡ് ക്യാപ് ആയിരിക്കും പത്ത് ശതമാനത്തോളം സ്മോൾ ക്യാപ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സൈസ് പ്രകാരം പല കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ലാർജ് ക്യാപ് ഓൺലി ഫണ്ട് മിഡ് ക്യാപ് ഓൺലി ഫണ്ട് സ്മോൾ ക്യാപ് ഓൺലി ഫണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും ആവാം ലാർജ് ലാർജ് മിഡും ലാർജ് മിഡും അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ആ രീതിക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ പൊതുവെ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂ ആൻഡ് സേഫ് കമ്പനികളാണ് എന്ത് വന്നാലും അത്ര എഫക്റ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ എക്കണോമി ഭയങ്കര ഒരു റിസെഷനിൽ പോയാലും കുറച്ച് കാലം കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ സ്ലോ ആവും എങ്കിലും നമുക്ക് ഭയമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എക്കണോമി റിക്കവർ ആകുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ വീണ്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മറ്റേ എന്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് നോക്കുമ്പം പൊതുവെ എമർജിങ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും എല്ലാം ഒന്നും അത്ര പ്രൂവൺ ബിസിനസ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ഇല്ല അങ്ങനോ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അപ്പോൾ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വളട്ടൈൽ ആവും ജനറലി നമ്മൾ എക്കണോമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ എടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൺ രാജ്യം എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അൺഷുവർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ എക്സ്പോഷർ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു കമ്പനിയിൽ അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലാത്ത കാരണം പൊതുവെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്രോച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം കമ്പനീസ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യണം വേറെ ഒരു ലാർജ് ക്യാപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനി ഓൺ ചെയ്താലും അത്ര മോശമായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ആ സൈസ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ വലിയ കമ്പനികളാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സേഫാണ് ചെറിയ കമ്പനികളാകുമ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള പോലെ പോലെ തന്നെ അത്രയും റിസ്ക്കും അതിൽ ഇൻവോൾവ് റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ചെറിയ കമ്പനികൾ ഒരു റിക്കവറിങ് എക്കോണമി ഭയങ്കര കഷ്ടകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് രാജ്യം പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ ഒരുപാട് ബീറ്റൺ ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ അവർ വളരെ ചീപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത
പക്ഷെ വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയിൽ ഒരു വില കുറഞ്ഞ് മേടിച്ചാലേ നമുക്ക് അതിന് റിട്ടേൺ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ളൊരു കമ്പനീനെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വില കൊടുത്ത് നമുക്ക് മേടിക്കാം പക്ഷേ കമ്പനി അത് നന്നായി ഗ്രോ ചെയ്യും പെർഫോം ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് പൈസ വരും അപ്പോൾ ചില പോർട്ട്ഫോളിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മാനേജേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് വിലനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ചീപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ വില കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ഗ്രോത്ത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് വില വില എന്ന് പറയണത് ഒരു ചില മെട്രിക്സ് ആണ് അത് പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ ചില മെട്രിക്സും ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും പക്ഷെ അപ്രോച്ച് അതാണ് എനിക്ക് നല്ല നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ള വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഇതാണെങ്കിൽ മൊത്തം കമ്പനിക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഫ്യൂച്ചറും കാണുന്നില്ല ഭയങ്കര കഷ്ടകാലമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ ബാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം ബാറ്ററി പവറും റിന്യൂവബിൾ പവറും ആക്കാൻ പോകുന്നു ഡീസലിന് ഇനി ഫ്യൂച്ചറേ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വാല്യൂ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനിക്ക് അപ്പോഴും ഈ അടുത്ത പത്ത് വർഷം ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ബാക്കിയുള്ള അതുവരെ ആൾക്കാർ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊന്ന് രണ്ട് മേ ബി ഈ കമ്പനി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ മേ ബി ഗ്യാസ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ബാറ്ററി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം അവരും അവരുടെ നിയർ ഡെത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് അവർക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഒരു ടെമ്പററി ഫേസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോൾ ഇസ് ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീസ് കോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ ഇനി ഗൂഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം കോൾ പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എങ്കിലും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ കത്തിച്ചേ മനസ്സിലാവും മതിയാവുള്ളൂ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കോൾ പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ചില സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ചില കമ്പനികളെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെസിമിസ്റ്റിക് ആവും ഈ കമ്പനി ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല ഇനി ഒരു ഒരു ഫ്യൂച്ചറും ഇല്ല അതതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇത് തൊടാൻ താല്പര്യമില്ല ആർക്കും വേണ്ട ചീപ്പിന് കിട്ടും അപ്പം ചീപ്പ് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് കമ്പനീസാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് അത്രയും മോശമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുക നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതാണ് വാല്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പലരും അതൊരു ബ്ലെൻഡഡ് സ്റ്റൈലാണ് കുറച്ചിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് പല പല പോർട്ട്ഫോളിയോസിലും കാണുക അതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജറുടെ കോളാണ് ഞാൻ എത്രമാത്രം ആ ഫണ്ട് മാനേജറുടെ പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഗ്രോത്തിലാണോ പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂ പിക്കുകളായിരിക്കും കൂടുതലും ഫണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ചിലവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് വേണ്ട അതല്ല ചിലവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ബി ഇൻ ദ റിയൻ ഹാപ്പനിങ് സൈഡ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ചിലവർക്ക് ഐ എം ഓക്കെ ടു ബി അലോൺ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോകാൻ റെഡിയാണ് ഐ ഡോൺ കെയർ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ടെമ്പറമെൻറ്റുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും ഈ സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിന് എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഹാ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു തിമാറ്റിക് ലെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ തീംസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ മാർക്കറ്റിൽ പല തീം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ
ഒരു എക്സ്ട്രാ പഞ്ച് തരും നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് 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 രണ്ട് തീം പറയാമോ അപ്പോൾ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പോലത്തെ അതൊക്കെ തീമല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മൂന്ന് തീം കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വേറെ ഒന്ന് വന്ന് സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിങ് അത് മോസ്റ്റ്ലി എനർജി ട്രാൻസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ഫ്യൂവൽസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പക്ഷേ അതിൽ വേറെ പല തീംസും ഉണ്ട് അതിൽ റീസൈക്ലിംഗ് ഒരു തീമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തീം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തീംസ് ആണ് ഇപ്പം കളിക്കുന്നത് തീംസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം വേറൊരു ബെറ്റർ തീം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ തീം മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലവർക്കും ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് തീം ട്രെൻഡാണ് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു തീമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറ്റേത് പറയും ഇ വി കാറുകൾ ഇനി അടുത്ത തീമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ തീം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണത് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതാണോ ഈ പറഞ്ഞതും ഒരു തീമിൽ പെടാമോ ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം തീമിൽ പെടാം അപ്പോൾ ഇവി ഇ വി കാറൊക്കെ എൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ലാർജ് സ്കെയിൽ വരും ആ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തീം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്ന് കൺവിക്ഷൻ അതായത് തീം അതിന് അതിൻ്റെ പുറകിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കണം അത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് ശരിക്കുള്ള ഒരു റിയൽ തീമാണ് ഇത് സഡൻ മീഡിയ ഹൈപ്പ് ഒന്നുമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് പല സംഭവങ്ങളും അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാവരും എത്ര നന്നായിട്ട് ന്യൂസ് വായിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ തീം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇത് റിയൽ തീം ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അത് കുറച്ച് കാലം നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഞാൻ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ബെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്പേസ് നോക്കുമ്പം ക്ലിയർ ആയ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇന്ത്യ ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷം മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരുപാട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പം ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ പല സ്റ്റെപ്സ് അവർ ചെയ്തു തുടങ്ങി അവർ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഇന്ത്യത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് റെയിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈറ്റ് കോറിഡോർ ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഡ്യൂട്ടി ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഔട്ട്രൈറ്റ് ഞാനത് അലോ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ലോക്കലി ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സബ്സിഡി തരും പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെൻറ്റീവ് അതാണ് പി എൽ ഐ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു പാറ്റേൺ എമർജ് ചെയ്യുന്നു വെർ ഗവൺമെൻറ് ഇസ് ഫോഴ്സിങ് അതിന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും സിമിലർ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സമ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി കുറേ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റീൽ സെക്ടറിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുമ്പം ടുഗെദർ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദർ ഈസ് എ റിയൽ തിങ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് മോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇപ്പം സോ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് വരിക ഒന്ന് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഗവൺമെൻറ് ഡ്രിവൺ പിന്നെ ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പിന്നെ ഒന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ വെച്ച
ഫ്രം ഇന്ത്യ ഐ ടി എക്സ്പോർട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്ന് തുടങ്ങിയ തീം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഒരുപാട് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നും മെയ് പല കമ്പനികളും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കളിക്കാം പക്ഷേ ചില തീംസൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് ഇപ്പം റീഓപ്പണിംഗ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് എന്നുള്ളൊരു തീം നോക്കുക അതൊരു ഒന്നര വർഷമേ അതിന് ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറേ ഹോട്ടൽ കമ്പനീസ് ലഗേജ് കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെ ചില റീറ്റെയിൽ കമ്പനീസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ തീം ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തീരും അതേപോലെ അതിനേക്കാളും ഷോർട്ടർ ഡ്യൂറേഷൻ തീംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു തീം ലോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ തീമിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആവാം ആ തീമിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ ഏരിയയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം തീമുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്ലെയേഴ്സ് വരുന്നു പുതിയ കമ്പനികൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമ്പനികൾ പുതിയതാണ് ഇവൻ നമുക്കും ആ തീം പുതിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ആ കമ്പനി ആ തീം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ പുതിയ കമ്പനി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആ കമ്പനിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശരിക്കും റിയലി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ കമ്പനി ഹാസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ഈ സാധനം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതോ പഴയ ഏതെങ്കിലും ഐ ടി സർവീസ് കമ്പനികൾ തന്നെ വെച്ച അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്ത് ശീലമുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്തരം കോളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കണത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം വർക്ക് ക്യു ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ക്യു പിന്നെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നോക്കുമ്പം അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളവർ അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്താണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് അത് ശരിക്കും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ഇവർക്കുണ്ടോ അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അതിനുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തവർക്ക് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ വേണം പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് റീകോൺസേൽ ചെയ്യണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ഇങ്ങനൊരു കമ്പനി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം അവർ പറയും ടോപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല ഭയങ്കര ക്രെഡിബിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എം എൻ സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറയുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പുട്ട് പുട്ട് ഗതർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ കിട്ടുക ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പൊസിഷൻ സൈസ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോട് വലിയൊരു ഭാഗമാക്കാതെ നോക്കുക ചെറിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓവർ ടൈം നമുക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ പൊസിഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓരോ കമ്പനികൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുമോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കമ്പനിയിലും ഇപ്പോൾ പ്രസ് ടീം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ആർ ടീമൊക്കെ അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ആൻസർ പറയണം എന്നുള്ളത് ആ അപ്പം സോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ആണോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഓൾവേസ് ഡോണ്ട് ലിസൺ ടു വാട്ട് എ പെർസൺ സീസ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ദ ഡു ഓക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പഴയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നമ്പേഴ്സും ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ച് ഇവർ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവർ അതിന് എത്ര റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠി നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ കമ്പനി എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ വ്യൂ പോയിന്റും കേട്ടിട്ടേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസിഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ജഡ്ജി നോക്കുകയാണെങ്കിലും ജഡ്ജിക്ക് രണ്ട് കം രണ്ടാൾക്കാരുടെയും കംപ്
പ്രൊമോട്ടറിന് വേറെ കമ്പനി ഉണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനിയിലോട്ട് വല്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആ രീതിക്ക് പല രീതിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഔട്ടറായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്രോഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എങ്കിലും ഒരുവിധം ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോറൻസിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ രീതിക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രാങ്ക്ലൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു മെട്രിക്സ് കണ്ട പോലും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും മൊത്തം കമ്പനികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റിയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു ഫാക്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര കമ്പനീനെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആ രീതിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല സി നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒട്ടുമിക്ക മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പും ലാർജ് ക്യാപ്പിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഇന്ത്യത്തെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ മുന്നൂറ് കമ്പനി നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ കവേഡ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് പുറമെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് യൂണിവേഴ്സ് കുറേ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് അതിലൊരുപാട് കമ്പനികളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലിസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കമ്പനീസിന് മുകളിലുണ്ട് ഓ ഓക്കെ അപ്പം പക്ഷേ ആ ലെവലൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഷോർട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെറിയ കമ്പനികൾ പലതും ഇടയ്ക്ക് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യും പോർട്ട്ഫോളിയിൽ കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടൈം ഉണ്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഏത് ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ഫണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ട്രിഗർ പോയിൻ്റ് എന്താണ് കാണാറ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ തീം സെലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൺവിക്ഷൻ ലോഞ്ചിവിറ്റി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബിസിനസ് മോഡൽസ് അറ്റ് എ റീസണബിൾ വാല്യുവേഷൻ അതായത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആ തീം കളിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനികൾ അതിലുണ്ടാവണം അത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആവാനും പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് തീം സെലക്ഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ ഈ ഒരു തീം ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇപ്പം തിമാറ്റിക് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡർ മാർക്കറ്റ് എല്ലാ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ അവിടെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണ് ഞാൻ ഈ തീമിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓൾറെഡി കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പൈപ്പ് ലൈനും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതൊക്കെ ഇന്ന സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതേപോലെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയിലും ചില സ്റ്റോക്സ് ഡ്യൂ ഫോർ എക്സിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസ വരാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി സ്റ്റോക്ക് ബിസിനസ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല മേ ബി അതിന് ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചിലത് പുറത്തു പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അകത്ത് വരാനും റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് റീബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യണം വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ അതായത് ഇന്നാണ് ഇന്നത്തെ തീരുമാനം ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതാണോ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടേം ഔട്ട്കം അതോ എൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അപ്പോൾ പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് പുതിയൊരു നെയിം അകത്തേക്ക് വരണം അപ്പം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി വാല്യുവേഷൻ ആണ് ട്രിഗർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയൊക്കെ ആയി നമ്മൾ അവസാനം ഇതൊരു നമ്പറിൽ എത്തിക്കും ഒരു വാല്യുവേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ ഇന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വില അതിനേക്കാളും വളരെ കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അ
സാറ് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ ഒരു ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആളുകൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇത് തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡിയൻസിനും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി തോന്നുന്നു കാരണം മേജറായിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈസ് വെച്ചിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൊടുത്തു എനിക്ക് ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സൈസ് വെച്ചിട്ടാണോ അതോ വാല്യൂവേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണോ ഗ്രോത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ വീഡിയോ ഒന്നും എല്ലാവരും കിട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണം താങ്ക് യു സോ മ